Bonjour à vous amis verso, bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui vous entourent sur ce mois de septembre. Bien évidemment, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les versos qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, euh, ce qui fait écho en vous, laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à me faire un mail donc sur lililataro.com, prénom, date de naissance, le domaine dans lequel vous souhaitez une consultation et j'effectue toujours un tirage préalable avant toute planification de rendez-vous pour voir si je capte bien votre situation. Donc ne me donnez pas de détails dans votre mail s'il vous plaît puisque cette approche préalable est à pourvu de, de voir si je capte votre situation. Si vous me racontez déjà votre histoire, bien forcément euh, ce tirage préalable présente beaucoup moins d'intérêt. Donc n'hésitez pas voilà, à me donner prénom des personnes concernées, date de naissance des personnes concernées et le domaine qui vous intéresse pour qu'on puisse faire une première approche et aller voir de manière un petit peu plus personnalisée comment les énergies euh, peuvent agir un petit peu autour de vous en ce moment. Euh, donc nous allons euh, commencer pour vous les versos, sachant que là j'ai effectué un tirage un petit peu différent de d'habitude. On va regarder tout d'abord avec les arcanes majeurs euh, du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu l'énergie principale qui, euh, qui domine ce mois de septembre pour vous. On ira voir ensuite avec la sagesse de l'oracle, avec ici le Chosen Tarot pour plus une partie on va dire développement personnel général. Et on ira voir après le domaine sentimental avec le Light Sears Tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawatt. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour euh, gagner du temps et euh, effectuer des guidances un petit peu plus courtes, des vidéos un petit peu plus courtes. Allez, on y va pour vous les versos. Alors on va commencer avec le tarot de la bienveillance. Excusez-moi, je passe la main devant la caméra, c'est pas terrible avec le tarot de la bienveillance, eh bien, vous avez ressorti comme carte, comme énergie, l'énergie du fou, l'énergie du ma. Donc, vous voyez, cette carte, elle porte le numéro 0 dans le tarot de la bienveillance. Et c'est une carte euh, qui va nous parler d'une certaine forme d'enthousiasme, d'une certaine forme aussi de nouveauté. Avec le fou, avec le ma, on se lance dans une nouvelle aventure. On accepte avec le ma euh, de prendre certains risques aussi parce que le ma ne maîtrise pas forcément euh, toujours ce qui, ce qui va se passer. Euh, il part un petit peu sans savoir où ça va le mener, d'accord Mais c'est une carte qui nous invite à avoir confiance, qui nous invite à avoir la foi euh, dans ce que la vie, dans ce que l'univers peut avoir à nous apporter, de faire confiance à son destin euh, et d'accepter de vivre certaines expériences euh, dans ce monde euh, concret, d'accord Le fou, il a une énergie très euh, enfantine, bien évidemment, euh, qui peut frôler l'immaturité par moment, bien évidemment aussi, mais le fou, en tout cas, il se lance dans une nouvelle aventure. C'est celui qui d'un certain côté, ouvre l'aventure du tarot, d'accord, et qui accepte de prendre des risques pour ouvrir un nouveau cycle, euh, pour se lancer dans de nouvelles expériences, sans forcément avoir maîtrisé tous les éléments qui pouvaient euh, être inclus dans cette nouvelle expérience. Donc il y a une idée là chez vous, les versos, dans votre tirage, de changement, de nouveauté, euh, d'ouverture, d'accord il euh, y a cette idée avec euh, les différentes cartes qui sont ressorties qu'on va détailler. Alors, on va commencer avec, euh, avec la sagesse de l'oracle. Vous avez ici la carte numéro 10 qui s'appelle la symphonie inachevée. La carte numéro 27 qui s'appelle échange de cadeaux. Et la carte numéro 45 qui s'appelle l'heure du départ. Alors, on a un 10, on a un 9, on a un 9, hein, quand on fait le cumul euh, des chiffres sur ces cartes. Donc, il y a quand même une idée, là, pour vous, les versos, d'être à une 
un mois de transition sur ce mois de septembre. Avec la carte de la symphonie inachevée, euh, on nous parle en quelque sorte d'une situation qui n'est pas totalement clôturée, d'accord De leçons qu'on n'a peut-être pas encore totalement comprises sur une situation, euh, de conclusions qu'on n'a pas encore posées euh, sur une situation. Donc là, il y a une idée avec la symphonie inachevée euh, de peut-être devoir comprendre euh, certaines leçons euh, de nos expériences, euh, certaines leçons de notre passé, certaines leçons dans le cadre de nos relations, qu'importe. Mais il y a vraiment cette idée de, euh, de, de peut-être devoir clôturer quelque chose, de, pouvoir, de devoir clôturer un cycle justement pour se mettre dans l'énergie de ce fou, de ce mât qui se lance dans une nouvelle aventure, qui accepte de prendre des risques pour vivre de nouvelles expériences. Avec la carte échange de cadeaux, c'est une carte qui nous parle euh, du donner, du recevoir, de l'équilibre que l'on peut trouver dans nos relations, d'accord euh, Alors, est-ce que c'est sur ce point-là, justement, que certaines leçons sont attirées euh, dans la manière dont vous avez pu établir vos relations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales, qu'importe Avec l'échange de cadeaux, on a cette idée euh, de, oui, de trouver un certain équilibre euh, de peut-être devoir aussi faire des concessions hein, euh, dans une situation bien particulière euh, et de devoir euh, accepter euh, une certaine forme de réciprocité, d'accord Alors, est-ce que pour vous, les versos, il y en a certains qui vivent avec cette symphonie inachevée, une histoire qui n'est pas encore totalement terminée, ou en tout cas un cycle qui n'est pas totalement terminé, à laquelle, un cycle auquel on n'a pas encore mis le point final, on n'a pas encore totalement clôturé les choses, on n'a pas encore totalement compris les leçons que cette histoire, que la vie, que cette situation euh, avait pu nous apporter. Et avec l'heure du départ, eh bien forcément, on nous parle d'une histoire euh, de fin, mais de fin pour un nouveau commencement. Il y a une histoire d'achèvement. Il y a une histoire éventuellement pour certains de quitter quelque chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à expérimenter. Mais malgré tout, avec la symphonie inachevée, on vous dit que vous êtes encore dans ce processus, c'est inachevé. Donc justement, vous n'avez pas encore totalement euh, puisé les leçons de cette situation, compris les leçons de cette situation, peut-être dans la manière dont vous donnez ou dans la manière dont vous recevez les choses au niveau émotionnel ou au niveau relationnel. Et avec l'heure du départ... On vous indique que c'est fini, en tout cas euh, que la forme que cette relation peut-être pouvait avoir ne convient plus ni à vous ni à l'autre personne et que c'est le temps de lâcher prise, de comprendre que l'aventure arrive peut-être à sa conclusion pour certains d'entre vous. Euh, bien évidemment, ça peut parler d'une rupture, ça peut parler d'une séparation, ça peut parler de la fin d'un pacte amoureux, mais ça parle surtout de libération, d'accord euh, Il y a une idée de fin de cycle, en tout cas, à opérer pour vous. Alors, bien évidemment, tous les versos ne vont pas euh, se séparer, ne vont pas euh, vivre une rupture, mais par contre, il y a une histoire de cycle, il y a une histoire là euh, de devoir clôturer une étape peut-être euh, sur la manière dont on échange, sur la manière dont on donne ou sur la manière dont on reçoit aussi bien évidemment hein, euh, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour pouvoir aller puiser dans de nouvelles expériences. Avec le haut chosen, vous avez eu l'intensité, le changement et la confiance. Alors le changement, c'est une arcane majeure, c'est l'arcane numéro 10, donc qui représente la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et vous avez donc l'intensité et la confiance qui sont deux cavaliers. Le cavalier de feu, l'intensité, et le cavalier d'eau, la confiance. Donc là, on vous invite clairement avec ces cartes, de nouveau à cette idée de changement. L'heure du départ nous parlait d'une fin de quelque chose, d'une fin pour une libération, pour l'ouverture d'un nouveau cycle. Je le répète, ce n'est pas forcément une rupture, hein, attention, mais c'est la fin d'un cycle. On accepte de tirer les leçons d'une expérience 
pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Donc là, il y a une idée d'accepter le changement pour vous, les versos, sur le mois de septembre, d'accepter que ces changements avec cette carte de l'intensité, à partir du moment, vous savez, où on a euh, le, le, le chevalier de feu, il est passionné, il est fougueux, il est enthousiaste, il va jusqu'au bout euh, de ses envies et quitte à en déplaire parce que forcément euh, vous ne pourrez pas obtenir l'adhésion de tous. À partir du moment où vous prenez des initiatives, où vous prenez une direction et que vous vous y tenez, vous aurez forcément toujours autour de vous euh, des personnes qui vont être plus ou moins favorables à la destination que vous prenez. Mais qu'importe, c'est celle que vous, vous avez décidé. L'intensité, c'est quelque chose qui nous anime, le feu c'est notre passion, notre désir, notre énergie, d'accord Et donc là on vous invite très clairement à utiliser cette énergie pour instaurer des changements dans votre vie. Clôturer un cycle avec cet arcane majeur numéro 10, on arrive à la fin de quelque chose pour pouvoir ouvrir un cycle nouveau, riche des expériences du passé, d'accord Et avec la carte de la confiance, eh bien effectivement, ce chevalier d'eau, ce chevalier de coupe, appelez-le comme vous voulez, il se lance euh, dans le vide, vous voyez, un petit peu comme parfois le mât est représenté sur certains tarots, euh, voilà, il se lance en ayant confiance sur le fait que la vie... Que le destin va mettre les bonnes choses sur sa route. Il fait confiance à ses émotions, il fait confiance à son ressenti, il fait confiance à ce qui l'anime, à son désir pour créer le changement, pour faire tourner cette roue, pour amener un nouveau cycle positif dans votre vie. Donc là, il y a vraiment une idée chez vous, les versos, sur ce mois de septembre, de mutation, de tirer les leçons du passé... Euh, de prendre le temps probablement avec la symphonie inachevée de justement euh, tirer les conclusions de ce que vous avez pu vivre là ces derniers mois dans votre vie sur la manière dont vous échangez avec les, avec les gens, que ce soit au niveau sentimental ou de manière beaucoup plus générale. Est-ce que vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez Est-ce que les choses sont équilibrées dans vos relations Est-ce que vous donnez autant que vous recevez Ça marche dans les deux sens. En tout cas, il y a une idée de devoir, à un moment donné, se dire « Ok, là, je suis arrivé au bout de quelque chose, il me faut trouver l'énergie, l'envie, suivre mon cœur, suivre mes passions pour pouvoir enclencher le changement. » Avec le Light Seer Staro, vous avez eu l'As de Coupe, le 6 d'Épée, le 9 de Coupe, l'Ermite et l'Empereur. On a encore cette idée avec le 6 d'Épée qui est là de laisser quelque chose derrière soi. Le 6 d'Épée, il part vers de nouveaux horizons, c'est une carte de transition et a priori j'aurais tendance à dire que là ce 6 d'épée il part vers ce 9 de coupe et le 9 de coupe c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de souhait exaucé, c'est une carte d'accomplissement émotionnel, d'amour de soi, quelque chose que l'on attendait qui se réalise et moi j'ai l'impression qu'avec cette as de coupe ça peut être tout à fait une certaine forme de réconciliation pour certains pourquoi pas, évidemment, de nouvelles rencontres avec un as de coupe, en tout cas d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle compréhension peut-être, d'un nouveau ressenti émotionnel euh, et qui nous, qui nous fait progresser, qui nous fait transiter, qui nous fait avancer vers quelque chose de plus satisfaisant, vers quelque chose que l'on souhaite euh, accomplir émotionnellement euh, depuis peut-être un certain temps, quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus sage avec la carte de l'ermite. Vous avez beaucoup de neuf dans votre jeu, hein. 27, 45, 9, le 9 de coupe, l'ermite qui est l'arcane numéro 9. Donc on a cette idée euh, d'avancer, de transiter vers émotionnellement, sentimentalement, une situation nouvelle probablement, un nouveau ressenti, une nouvelle manière de voir les choses, beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, beaucoup plus spirituel peut-être, euh, beaucoup plus cadré avec cet empereur, beaucoup plus stable, d'accord Il y a vraiment une idée avec l'ermite de recherche spirituelle pour vous les versos sur ce mois de septembre, tout cet aspect spirituel, développement personnel peut-être important pour vous sur ce mois de septembre 
pour euh, retrouver une certaine forme de stabilité, une cer un cadre dans lequel, sur lequel on puisse s'appuyer, une personne euh, sur, qui, sur laquelle on puisse se reposer, euh, qui puisse nous aider à nous construire, à avoir une, une stabilité dans notre vie. Hein. Euh, avec cette ermite, il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur, de prendre une... Euh, d'avoir une vision beaucoup plus claire de la situation parce qu'on a réussi à s'en extraire pour la voir dans son ensemble et pour y apporter plus de sagesse, d'accord On va chercher avec l'ermite les réponses à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je veux réellement à l'intérieur de moi Qu'est-ce que je souhaite avec ce cavalier de feu Qu'est-ce que j'aime avec ce cavalier d'eau Vraiment, d'aller puiser à l'intérieur de soi, d'aller trouver les vraies réponses pour permettre justement de tirer les conclusions de cette symphonie inachevée, là, hein, d'en tirer les leçons, de réfléchir à la manière dont on est dans nos échanges avec les autres pour pouvoir, à un moment donné, soit dire stop, hein, peut-être pour certains d'entre vous, dans une relation avec l'heure du départ, soit en tout cas de dire, ok, la manière dont on fonctionnait jusque-là, voilà où ça nous a mené. Aujourd'hui, il faut qu'on ouvre une nouvelle manière de faire pour pouvoir atteindre un idéal, pour pouvoir atteindre euh, une satisfaction émotionnelle avec ce neuf de coupe qui est en plein centre, d'accord il y a une idée de toute façon là pour certains d'entre vous, peut-être d'engagement, hein, parce que j'ai le pape qui ressort ici et le pape il était également ressorti en dos de deck du tarot de la bienveillance. Donc il y a une idée là d'officialisation peut-être pour certains d'engagement d'une nouvelle étape de vie euh, au niveau sentimental, plus juste, plus en adéquation avec vos ressentis, avec une certaine forme de spiritualité, avec une certaine forme de, de zénitude, on va dire, euh, nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose de plus équilibré. Avec l'oracle des miroirs, on a eu l'enfant, la clairvoyance, l'instabilité, la sexualité et l'ouverture. Donc on a quand même cette carte de l'instabilité qui est en plein milieu, donc on est bien dans cette phase de transition, parce qu'à partir du moment où on clôture un cycle pour en ouvrir un nouveau, eh bien évidemment, comme l'indique cette carte, c'est le changement, et tout changement est forcément déstabilisant, qu'il soit positif ou négatif, qu'importe. À partir du moment où on change soit sa manière d'agir, soit on change son, son contexte environnemental, matériel, euh, professionnel, qu'importe, à partir du moment où on opère un changement, mais a priori un changement qui est salutaire pour vous avec ce neuf de coupe, qui est un changement que vous souhaitiez, eh bien, malgré tout, ça va provoquer peut-être pour vous une certaine forme d'instabilité émotionnelle d'instabilité matérielle, pourquoi pas. Mais on voit ici avec la clairvoyance qu'il y a cette idée de, euh, de voir clair dans la situation, de comprendre. Il y a une idée de compréhension chez vous, là, les versos, sur ce mois de septembre, soit par rapport à un projet euh, avec cette carte de l'enfant, un nouveau projet, une nouvelle relation, hein, une fois de plus, avec cette as de coupe qui est au-dessus. On peut tout à fait avoir une nouvelle rencontre. Mais avec cette carte de l'enfant, ça peut être aussi lié à votre cercle familial et à la manière dont vous gérez vos relations avec vos enfants. En tout cas, il y a une certaine forme de vérité, de compréhension, de lucidité qui se fait sur cette situation, donc soit sur cette nouvelle relation, sur ce nouveau commencement, sur cette réconciliation éventuellement pour certains, euh, qui, a généré, qui génère... Parce que d'un cer certain côté, d'avoir cette compréhension, ça génère l'instabilité. Vous comprenez qu'il faut opérer un changement. Vous comprenez qu'effectivement, il est temps de passer à autre chose. Peut-être par rapport à vos désirs, par rapport à quelque chose qui vous attire vraiment. Parce qu'on avait ce cavalier de bâton qui était là, qui nous parlait d'intensité, qui nous parlait de fou, qui nous parlait d'enthousiasme et qui nous parle de désir avec le bâton. Et là, on a la carte de la sexualité. Donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment une nouvelle histoire, là, euh, avec une certaine forme, oui, d'intensité, de désir, d'attraction, hein, euh, 
qui génère une certaine forme d'instabilité dans votre vie parce que ça vient un petit peu bouleverser euh, les schémas préétablis, euh, ça vient vous obliger à clôturer peut-être certaines situations que vous n'aviez pas encore totalement clôturées jusque-là parce qu'on a cette idée quand même d'ouverture, d'accord D'une porte qui s'ouvre, de la nouveauté qui arrive dans votre vie et peut-être d'une prise de risque qu'on vous demande d'effectuer euh, au niveau euh, personnel avec cette carte du fou comme on le disait au départ qui est l'énergie principale qui vous oblige un peu qui vous pousse enfin qui vous oblige personne vous oblige à rien mais voyez ce que je veux dire qui vous pousse à prendre le risque de vous lancer dans une nouvelle aventure on a cette idée de nouveauté avec l'as de coupe et avec l'as de l'enfant et cette carte de l'ouverture qui nous dit que voilà il faut aller vers son destin en quelque sorte les, les, les versos avec l'oracle d'Isawat, on a le yearling. Donc le yearling, c'est une carte également qui nous parle d'enfant, d'adolescent, d'une certaine forme d'immaturité. On a le narcisse, la corrida, la bringue et le théâtre. Donc avec cette carte de la corrida qui est venue se passer sur l'instabilité, moi j'aurais tendance à dire que là, euh, comme je le disais tout à l'heure avec l'intensité, les choix que vous allez faire, les directions que vous allez prendre, vous n'allez peut-être pas obtenir l'aval de votre entourage, de 100% des personnes qui vous sont proches et à qui vous tenez. Donc peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de dispute, il peut y avoir quelques tensions comme ça, par rapport éventuellement aussi à un enfant, un adolescent, hein, puisque euh, l'enfant et le yearling sont ressortis. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette idée-là... Euh, que l'on soit dans des rapports euh, familiaux, hein, euh, quand on parle d'échange de cadeaux, quand on parle de donner et recevoir, quand on parle de symphonie inachevée, peut-être que ça peut être lié à, effectivement, une nouvelle étape dans une relation avec un enfant, un enfant qui évolue, qui grandit, qui prend de la maturité, qui, qui coupe un petit peu le cordon, euh, et euh, ce qui expliquerait un petit peu cette heure du départ aussi, voilà, hein, euh, le fait qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Mais avec la carte du Narcisse, sur la clairvoyance, moi, c'est comme si vous alliez comprendre que, euh, dorénavant, maintenant, c'est à vous qu'il vous faut penser en priorité, d'accord euh, et ça, peut-être que ce fait de penser à vous en priorité génère quelques tensions, génère quelques prises de bec, génère une certaine forme d'instabilité parce que euh, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, mais il y a une idée là vraiment avec la carte du théâtre euh, de devoir faire tomber les masques hein, dans une situation où peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui est plutôt en mode festif, on fait la fête, c'est léger, tout va bien, euh, vous voyez, euh, qui n'est pas vraiment dans l'engagement avec la bringue. Mais là, euh, tout ça, c'est un petit peu du, du blabla, c'est-à-dire que euh, on n'est pas, on, avec la carte du théâtre, on n'est pas réellement honnête, soit avec les autres, soit avec soi-même, d'accord, par rapport à cette nouvelle opportunité. Donc, attention, euh, malgré tout, là, les versos a bien être au clair avec ce que vous souhaitez et à bien faire les choses étape par étape, sans brûler, euh, accepter le changement, mettre en place le changement, mettre en place la nouveauté, mais en étant aussi honnête euh, avec les autres face à vous et en étant aussi honnête avec vous-même sur ce que vous attendez d'une relation, sur la manière dont vous souhaitez que vos échanges s'établissent dans vos relations. Parce que il peut y avoir là une, une phase de transition pour vous euh, au mois de septembre, les versos, qui vous déstabilise un petit peu, euh, qui vous demande une certaine forme, euh, peut-être avec l'ermite, d'isolement, de réflexion, vous euh, voyez, de... de, de de prendre du recul hein, un petit peu par rapport à la situation pour conserver une certaine forme de stabilité. Ce changement, cette prise de risque qu'on vous invite à faire euh, peut vous déstabiliser. On vous invite à ne pas vous mentir et à être aussi clair avec les autres dans ce que vous attendez euh, 
dans vos relations ou de manière générale. Hein. De toute façon, on ne parle pas forcément que du sentimental. Hein. C'est toujours euh, euh, le relationnel. Il ne concerne pas que le sentimental. Ça peut être du relationnel familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Donc voilà, vous voyez comment ça fait écho à votre situation. En tout cas, on vous invite à une certaine forme de légèreté, à une certaine forme d'enthousiasme, à une certaine forme de prise de risque, de clôturer un cycle euh, pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Mais pour moi, là, on n'est pas vraiment encore dans l'ouverture du nouveau. Bien évidemment, on ne vit pas tous la même chose au même moment. On est dans je, « je, je finis quelque chose pour pouvoir » Laissez la place à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les versos pour ce mois de septembre. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à le liker bien évidemment. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Et puis laissez-moi vos commentaires, ce sera bien évidemment avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt.